ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சதவீத ஆன்லைன் கோச்சிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சக்சஸ்ஃபுல் பேட்ச் தாண்டி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆன்லைன் பேட்ச்க்கான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பட் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் டாபிக்காக பேச போகிறது இது கிடையாது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்த மாதிரி ஒரு அகாடமியை சூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன் பேட்ச்க்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க ஒரு அகாடமி ஜாயின் பண்றப்போ என்னென்ன திங்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸா நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுக்கான தான் இந்த வீடியோ இப்ப நான் லாஸ்ட் இயர் கூட இந்த நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே வந்து ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி வந்து அகாடமியை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ அதோட ஒரு கண்டினியூஷன் தான் இந்த வருஷம் நீங்க பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ண போறீங்களா அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்திரலாம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இப்ப நான் இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் நீங்க நடத்தி எடுத்து நாளை எக்ஸாம் எழுத போறீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் ஒன் இயர் டிராப் பண்றேன் சார் அப்படிங்கறதுக்கான பிளான்ஸ் இதுல சொல்றேன் சார் இல்லைங்க சார் நான் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு நான் நீட் படிக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான பிளானும் நான் அதுல வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் பட் இப்ப நம்ம டிரா பண்ணிட்டோ இல்ல நீங்க ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு நீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அகாடமி சூஸ் பண்ணி படிக்க போறேன் சார் அப்படின்னா இதுல நான் இப்ப சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பொறுமையா பாருங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா இருக்கும் பட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்க பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும் ஓகே இப்போ ஒரு அகாடமியை சூஸ் பண்றப்போ பிரைமரி திங் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணுவீங்க விச் இஸ் குட் நான் தப்பு நல்லா சொல்ல பட் என்ன நீங்க தப்பு பண்றீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் ஆயிட்டான் அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் கேரண்டி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கும் அதே செலக்ஷன் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அப்படி எல்லாம் வராது இதுதான் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசல்ட ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக பாருங்களே தவிர்த்து உங்களுக்கு அந்த அகாடமி கரெக்டா இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது இப்ப பின்னாடி வரக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ தயவு செஞ்சு ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்டை மட்டும் பார்க்காதீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு சார் எனக்கு ரிசல்ட்டே இல்லை அப்படின்னு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் ரிகார்டு பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அகாடமியா இருந்துட்டு போட்டோம் நீங்க அதுல நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா அது உங்களுக்கான அகாடமி தான் ஸோ அந்த அகாடமி பெருசு இல்லை நீங்க தான் பெருசு உங்க கெரியர் தான் பெருசு ஸோ போறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணிக்கோங்க அந்த அகாடமியில் ஆல்ரெடி படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு கால் பண்ணி கேளுங்க ரெஃபர் போய் கேளுங்க நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா அப்படிங்கிற விஷயத்த கேட்டுட்டு அப்புறம் உள்ள போங்க வெறுமனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்கா ஒரு பேனர் போட்டிருப்பாங்க அந்த பேனர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு மார்க் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்க படிச்சோட செலக்ட் ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது இந்த இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணே தெரியும் என்கிட்ட படிச்சுனா நீங்க செலக்ட் ஆயிடுவீங்க அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அகாடமியும் ப்ராமிஸ் பண்ணாது பிகாஸ் அகாடமியோட வேலை உங்களை செலக்ட் பண்ணி உள்ள அனுப்புறது கிடையாது அவங்க உங்களுக்கு டீச் பண்றது சோ நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிற விஷயத்துல இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்களை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் அந்த அகாடமி ஒன்று சூஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அதுக்கான லொக்கேஷனை கரெக்டா சூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு வருவாங்க நாங்க சென்னையில ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் இருக்கு சார் கேள்விப்பட்டாங்க சார் நான் அங்க போய் படிச்சுட்டு வரட்டுமா அப்படி சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளம்பிடுவாங்க சார் கோயம்புத்தூர் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் இருக்கு சார் மதுரை ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட் இருக்கு நான் சொல்றேன் எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா டிராவல் பண்ணிட்டு வரதுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா அப்படிங்கிறத பாக்கணும் சார் நான் வந்து டேஸ் கலரா இருப்பேன் போயிட்டு போயிட்டு வந்துடும் அப்படின்னா ஒரு நீங்க அந்த நாட்கள்ல எவ்வளவு டைம் டிராவல்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா டிராவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டைம் சார் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பர்சனலா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து ஒரு அறுபது நிமிஷம் வரைக்குமே நீங்க டிராவல்காக ஒதுக்கலாம் தப்பு இல்லை அந்த டைம் குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஓகே இந்த டைமிங் குள்ள டிராவலிங் இருந்து
டிராவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கு சார் நான் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பஸ் ட்ரெயின்ல போயிட்டு வந்துட முடியும் சார் அப்படின்னு சொல்றவங்க இதை சூஸ் பண்ணுங்க அதர்வைஸ் இதை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க டைமிங் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த அகாடமி நமக்கு வேணாம் டைமிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு டிராவல் பண்றது ஈஸியா இருக்குன்னா அந்த அகாடமியை சூஸ் பண்ணுங்க தாராளமா நீங்க போயிட்டு வரலாம் ஸோ டிராவலிங் டைம் பார்த்துக்கலாம் இல்ல சார் எனக்கு டிராவல் இஷ்யூ இல்ல நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி டிராப் பண்ணிட்டு நான் போய் டேரக்டா ஹாஸ்டல்ல உட்காந்து படிக்கிறேன் அப்படி சொல்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பாக்கணுமா இப்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி அவங்க எப்படி ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு அகாடமினு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஹாஸ்டல் ப்ரொவைட் பண்றாங்க அப்படின்னாலும் இல்ல நீங்களா ஒரு ஹாஸ்டல் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹாஸ்டலோட என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம தங்கறதுக்கு நீட்டா இருக்கா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிளீனா இருக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா வாஷ்ரூம் முதற்கொண்டு எல்லாமே கிளீனா இருக்கான்னு பாத்துருவாங்க ஏன்னா டெய்லியும் இது இதை இதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தானே கோச்சிங் ஷூட் போயிட்டு வர போறீங்க ஸோ அக்க ஹாஸ்டல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுங்க ஹாஸ்டல் ரூம் எப்படி இருக்கு கிளீனா இருக்கா டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா ஏன்னா நீங்க ஃபீஸ் கட்ட போறீங்க இல்லையா அந்த ஃபீஸ் தானே இதெல்லாம் வரப்போகுது ஸோ ஓப்பனா கேளுங்க இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் இஷ்யூவா நான் சொல்றது என்னன்னா கேட்கறது கேட்கவும் மாட்டாங்க ஒரு எக்ஸாம் ஆள்லயும் போய் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை போல்டா கேட்க மாட்டேன் கேட்கறது பயப்படுறாங்க மற்ற எல்லா இடத்துலயுமே நான் இது பண்ணட்டுமா அது பண்ணட்டுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது பயப்படுறாங்க கேளுங்க போல்டா கேளுங்க நீங்க ஃபீஸ் பே பண்றீங்க உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு போல்டா கேட்கலாம் தப்பு கிடையாது உங்க சைடு மிஸ்டேக் இல்லைன்னா சார் எப்பயுமே சொல்றது உங்க சைடு எந்த ஒரு மிஸ்டேக் இல்லைன்னா போல்டா கேளுங்க தப்பே கிடையாது அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ ரூம் கிளீனா இல்லைன்னா எனக்கு கிளீன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேளுங்க ஏன்னா நீங்க ஃபீஸ் கட்டுறீங்க சரியா அப்ப ஃபீஸ் கட்டுறப்போ கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்க கேட்கலாம் கேட்கறதுக்கான ரைட்ஸ் தாராளமாவேதான் நமக்கு டிராப் ஆகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்பேர் முக்கிய அப்பேற்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபுட்டு போங்க போய் அந்த ஹாஸ்டலில் ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணுமா ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐயோ நான் ஃபீஸ் பே பண்ணுறேன் சார் நான் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இந்த வீடியோ என்னன்னா ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் என்னோட பெரிய மெயின் மோட்டிவ் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன சார் பண்ணுறது நான் சொல்லிட்டேன் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டாலும் ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஹெல்த் வெல்த் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டாலும் அதுலேருந்து வெளியே வரது முடிஞ்சுன்னா வந்துருங்க இப்போ ஃபுட்டு பார்த்துட்டு ஃபுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போய் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஜாயின் பண்ணுறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்கள் டிஷு பட் ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம ஹெல்த் எந்த வேலையும் ஸ்பைல் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஹாஸ்டலில் போய் கேண்டீனில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தராங்களான்னு பாருங்கள் செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டீனேஜில் இருக்கீங்க பட்சத்தில் உங்களுக்கான சேஃப்டி உங்களை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்சன்ஸ் வெளியே இருக்கிறாங்களா நான் பர்சனல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் அப்போ அவங்க சேஃப்டிக்கும் முக்கியமாக செக்யூரிட்டி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டிசிப்ளின் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் தான் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் இருக்கா அதெல்லாம் விஷயமே இல்லை டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம் டிசிப்ளின் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாலேஜ் தானாகவே கெயின் ஆகும் ஸோ டிசிப்ளினா இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செக்யூரிட்டி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க எந்த அளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக்யூரிட்டி ஃபெசிலிட்டி நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் உங்களுக்கு ஒருவேளை உடம்பு சரியாம போயிடுச்சுன்னா ஹாஸ்டல்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை டாக்டர்ட்டு கூப்பிட்டு போறது வார்டன் எப்படி எல்லாமே எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் உங்களை யாரும் மிரட்டக்கூடாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கான்சப்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஃபீஸ் பே பண்றீங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு மிகப்பெரிய விஷயம் நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறேன் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அமைதியா போய் கிடையாது அப்படி கிடையாது நீங்க ஃபீஸ் பே பண்றீங்க போல்டா இருங்க உங்களை யாராவது மிரட்டினாங்கன்னா ஒப்பனா சொல்லுங்க நீங்க எனக்கு மிரட்ட கூடாது பிகாஸ் நீங்க அடல்ட் ஏஜ்க்கு போறீங்கம்மா
ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க டெய்லி டேட்டா பேக்கை உங்களால போட முடியுமா டேட்டா பேக்கில் கரெக்டாக இருக்கா ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்க செல்ஃப் டிசிப்ளின் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் எல்லாத்துலையுமே இருக்குனாலும் ஆன்லைனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒன் டு ஒன் கான்டாக்ட் வச்சுட்டு இருக்கப்போ செல்ஃப் டிசிப்ளின் அதிகமாக தேவைப்படும் செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருங்க இப்போ அப்படியே ஆன்லைன் கிளாஸ் நீங்கள் எடுக்க போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நீங்கள் முன்னாடி கூடிய ஸ்டாஃபோட கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண முடியாது பாருங்க கம்ஃபர்டபுள் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட இந்த ஆன்லைன் பேட்ச் நம்ம லாஸ்ட் இயர் ரன் பண்ணுறப்ப கேட்டிருந்தாங்க சார் எனக்கு இந்த ஆன்லைன் பேட்ச் செட் ஆகும் செட் ஆகாதுன்னு கேட்றாங்க நான் சொல்லிட்டேன் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் எந்த ஒரு பேட்சாக இருந்தாலும் ஸ்டாஃப் சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் நீங்கள் கற்றுக்கிற விதம் ஒன்று தான் ரெண்டுலையுமே உங்களுக்கு ஒரே ஃபெசிலிட்டி தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆன்லைனில் கூட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு டைமிங் அந்த அளவுக்கு சேவை இந்த ட்ராவலிங் டைம் இருக்காது ஒன்று ஒன்று வந்து லாகின் பண்ணிட்டு லாக் ஆஃப் பண்ணுற அந்த ஒரு டைமிங் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா டைம் ரொம்ப ரொம்ப சேவ் ஆகும் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கானா இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நீங்கள் ஐசோலேட்டடாக படிக்கணும் இது அட்வான்டேஜாக எப்படி மாறும் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹாஸ்டலில் படிக்கிறவும் அதே டைம் டெஸ்கில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஒரு அட்வைஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வெட்டிக்கு அதை பேசாதீங்க ஓகேங்களா நாளைக்கு என்ன படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அவன் என்ன பண்ணான் இவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்ட்டு எல்லாம் பேசாம எதுக்காக வந்தோமோ அதை மட்டும் படிங்க ஏன்னா ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் படிக்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க இருப்பாங்கன்னே தெரியாது அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லா இருங்க அதுக்கப்புறம் எடுக்கு டீச்சர் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் ஆஃப் திஃப் அப்படின்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் தானே சொல்லுவோம் உங்களுக்கு அவங்க தான் ஏன்னா அவங்க தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரன் பண்ண போறாங்க உங்களோட பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேர் பண்ண போறாங்க தயவு செஞ்சு நீங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய அகாடமியில டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு என்கொயரி பண்ணுங்க டீச்சர்ஸ் பேசுங்க தயவு செஞ்சு டீச்சர்ஸ் வந்து பேசுங்க பயப்படாதீங்க நீங்க பீஸ் பே பண்ண போறீங்க சார் நான் டீச்சரை பாக்கணும் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பேசலாமா அப்படின்ட்டு கேளுங்க பண்ணுங்க பீஸ் பே பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க ஓகேங்களா நிறைய நிறைய போன வீடியோ கூட இதே மாதிரி போட்டிருக்க போற அப்படின்ட்டு <laughs> முன்னாடி இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு போனால் அவன் செலக்ட் ஆகிட்டா நானும் போனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காராதீங்க நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு அகாடமியில் செலக்ட் செலக்ட் ஆகக்கூடிய ரேஷியோ விட செலக்ட் ஆகாமல் போகக்கூடிய ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்து பார்த்துக்கங்க ஓகேங்களா அப்படிங்கிறப்போ நம்ம செலக்ட் ஆகாத ரிசல்ட்டுக்கு வரவே கூடாது அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க டீச்சர் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ கேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க எவ்வளோ நாலேஜபிளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா டீச்சர்ஸ் நம்ம கூட எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லினஸ்ஸாக இருக்காங்க நம்ம எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறாங்க நாலேஜபிளாக இருக்காங்களா இந்த டாப்பிக்கு நமக்கு சொல்லி தராங்களா அப்படிங்கிறது நல்லா பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ டீச்சரோட ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறது கிடையாது டீச்சரோட வேலை டீச்சரோட வேலை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படி நல்லா கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறப்போ அந்த டீச்சர் நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக கிடைக்கிறாங்களோ நமக்கு அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நம்ம நல்ல மார்க் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான கான்ஃபிடென்ட் டீச்சரோட டீச்சிங் மெத்தடில் தான் இருக்குது அவங்க எந்த மாதிரி நமக்கு மெத்தடில் டீச் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்புறம் டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அகாடமியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விசாரிச்சுட்டு போங்க டவுட் சால்விங் நம்ம கேட்கக்கூடிய டவுட்ஸ்க்கெலாம் அவங்க சால்வ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சில நேரம் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க இட்ஸ் ஓகே பட் ஆனால் நம்ம சொல் நம்ம டவுட் சால்வ் ஆகுதா டவுட்டே சால்வ் ஆகுது நான் போகிற போய் ஃபீஸ் கட்டிட்டு அப்படியே கிளாஸில் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பேன் சார் அப்படின்னா வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் அடுத்த வருஷமும் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சார் சொல்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸா இருக்கே சார் நான் நான் மைனஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிளஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க செலக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயம் மைனஸ் தெரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் அது பிளஸ்ஸா மாற்ற முடியும் சரிங்களா அதனால என்னென்ன ட்ராபேக் இப்போ அகாடமியில
ஏர் ஃபெசிலிட்டி லைட் ஃபெசிலிட்டி போர்டு ப்ரொஜெக்ட் இருந்தால் நல்லது விஷுவலாக நமக்கு இமேஜாக போட்டு காட்டுறாங்களா சொல்லி கொடுக்குறாங்களா நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வைக்கிறாங்களா நம்மளுக்கு மெமரி பண்ண வைக்கிறாங்களா ரிசன் பண்ண வைக்கிறாங்களா லேர்ன் பண்ண வைக்கிறாங்களா இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டால் மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க கேட்காம சார் ஃபீஸ் மட்டும் எவ்வளோ சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உள்ளே போய் ஒரு வருஷம் உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதான் வெளியே வரது மட்டும் தான் தெரியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நம்ம எர்லியாகவே மேக் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு போய் கேட்டு பார்த்துங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கூட பேரண்ட் கூட நல்லா அசோசியேஷன் ஆகக்கூடியவங்க மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃபோட மேனேஜ்மெண்ட் அந்த அகாடமியோட இன்சார்ஜ் யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்குறோம் ஏன்னா நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான மார்க் எடுக்கிறப்ப நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸ் தான் தேவைப்படுறாங்க ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்காங்களா நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்களா நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம்னு அதே மாதிரி அவங்களும் நம்மகிட்ட ரெஸ்பெக்டா பேசினாங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நம்மளும் மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல கூடிய அந்த இன்சார்ஜும் அப்படிதான் இருக்கணும் ஃபீஸ் ஃபெசிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபீஸ் முதற்கொண்டு எனக்கு முழுசா பே பண்ண சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு அகாடமி சூஸ் பண்ணாதுங்கிறது என்னோட பர்சனல் சாய்ஸ் ஏன் சார் முழுசாக ஃபீஸ் பே பண்ணக்கூடாதுன்னா தேவையே கிடையாது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டுற மாதிரியே கேளுங்க கண்டிப்பாக பண்ணி தருவாங்க சார் நான் ஒரு ஒன் மந்த்க்கு ஒன் டைம் இவ்வளோ கட்டி கட்டி நான் பே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அகாடமியை சூஸ் பண்ணுங்க பிகாஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபே ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா நடுவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனா கூட வெளியே வரவே தோணாது நம்ம தான் எல்லா ஃபீஸும் பே பண்ணிட்டோமே இனிமேல் இந்த கிளாஸில் உட்காந்தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவீங்க அப்படிலாம் பண்ணாமல் ஃபீஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பண்ணக்கூடிய அகாடமி வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதனால நான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்தளவுக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு ஆகட்டும் கிளாஸ் டைமிங் ஆகட்டும் உங்களோட பர்சனல் டைம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி அவங்க நம்மகிட்ட எவ்வளோ டைமிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு அதுலேயுமே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸு எக்ஸாம் டிபிபி கொஷின் பேப்பர்ஸு டெஸ்ட்டு பர்சனல் அட்டென்ஷன் நம்ம அவங்க எவ்வளோ அட்டென்ஷன் காட்டுறாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகக்கூடிய ஒரு கீ பாயிண்ட் இன்னொரு ரெண்டாவது இந்த மெட்டீரியல் சொல்றோமா நீங்க ஒரு மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஃபீஸ் போட்டு வாங்கிக்குவீங்க ஃபீஸ் ஏன்னா அது தனி நீங்க கோச்சிங்க ஒரு ஃபீஸ் கட்டுறீங்கன்னா மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஃபீஸ் ஒர்த்தா அந்த மெட்டீரியல் ஒர்த்தா இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு பை பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா என்சிஆர்டே ஏன்னா சாரோட ஒரே பாயிண்ட் என்சிஆர்டே போதும் பட் அதுக்கப்புறமும் ஒரு மெட்டீரியல் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்ப அந்த அகாடமி உங்களுக்கு சஜஷன் பண்றாங்க நல்ல மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் ஆனா அந்த மெட்டீரியல் ஓப்பன் பண்ணி படிங்க எப்படியா இருந்தாலும் நாலேஜ் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கான அவங்க மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ கொஷின் வருது இதை பாருங்களா அதுவே போதும் அந்த மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த மெட்டீரியல் வாங்கணுமா வேணாமான்னு டிசைன் நீங்கள் பண்ணுங்க அவங்க திணிப்பாங்க நீங்கள் அகாடமி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க மெட்டீரியல் வாங்கி தான் ஆகணும்னு திணிப்பாங்க அப்படியே இல்லை சார் இந்த மெட்டீரியல் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது உங்களுக்கு தேவை கோச்சிங்னா கோச்சிங் எடுக்க போகிறீங்க புக்ஸ்னா என்சிஐடி போதும் ஓப்பனாக நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் என்சிஐடி தான் கொஷின் வரும்னா என்சிஐடி வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஆ என்சிஐடி எல்லாரும் வாங்கிக்கிங்க நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ரூவ் பண்ணுவோம் என்சிஐடி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எஸ்ஆஸ் எல்லா சைட்டும் வாங்கிக்கோங்க மொத்தம் பத்து புக்கும் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு சாரி பயாலஜியில் ரெண்டு ஃபிசிக்ஸில் மொத்தம் ஒரு நா அதில் ரெண்டு இதில் நாலு கெமிஸ்ட்ரியில் நாலு எட்டு பயாலஜி ரெண்டு பத்து மொத்தம் பத்து புக் இருக்கும் நான் எழுதி கூட போட்டுறேன் பயோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ புக்ஸ் தான் லெவல்த்தில் ஒன்று டுவெல்த்தில் ஒன்று கெமிஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு புக் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு புக் இருக்கும் இங்கிலீஷ் இல்லாமல் இருக்கும் சரிங்களா தமிழில் நிறைய அகாடமி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க வேணும்னா நீங்கள் வாங்கி பை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் சம்மந்தப்பட்டது நீட்டுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா நான் டெடிக்கேட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணுமே வேணாமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்டில் கொடுங்க அந்த கமெண்ட்ஸோட பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு நம்ம அது பண்ணுவோம் எதுவுமே தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு தாட்டும் எனக்கு எதாவது டவுட்டாக இருக்குன்னா கமெண்டில் போட்டு எனக்கு ஒரு வீடியோவை போடுங்க சார் நல்ல
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டல் கேர் இந்த இந்த ஒரு போர்ஷன் உங்க பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க காட்டுங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேளுங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க பேச விடாம பண்ணாதீங்க அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அவங்க தாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் நீட் ட்ராப் பண்றேன்னு சொன்னப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வேணும்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு கெரியர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்து நீங்க பேரண்ட் ஆகிறப்ப ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் நீங்க நாளைக்கு பேரண்ட் ஆகிறப்ப ஏன் வந்து பேரண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது புரியும் பட் பேரண்ட் நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க அவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் உட்காந்து கேட்டா மட்டும்தான் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையான தப்பான டிசிஷன் எடுக்காம கரெக்டா மூவ் ஆன ஆவாரு அவர் இந்த ஏஜ்ல டிப்ரெஷனோ இல்ல வேற ஏதாவது கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னா கெரியர்ல அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகத்தான ஒரு சான்ஸ் அவரே வந்து கெடுத்துக்குவாரு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ட பேசுங்க அவங்ககிட்ட புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ட பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணாங்கிறத அவங்க கிட்ட வந்து பேசுங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் ரெண்டு பேருமே சண்டை போடுவீங்களா கண்டிப்பா நிறைய பேரண்ட் என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் நிறைய அப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா அம்மா இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட சண்டை வருது நானே பாத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்ல போ ஒரே விஷயம் தான் ஒருத்தராவது லிசன் பண்ணி இறங்கி போங்க சில நேரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இறங்கி போக வேண்டியதா இருக்கும் சில பேர் பேரண்ட்ஸ் இறங்கி போக வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு தான் சண்டை சால்வ் ஆகும் ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த சண்டையா தான் முடியுது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஒரு ஏஜ் கண்டிப்பா டிசிஷன் மேக் பண்ணுங்கிறப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹையாக தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க பேரண்ட் நம்ம தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு திட்ட வேணாம் பேரண்ட்ஸ் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வகையிலும் திட்டிடே அதிங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தப்பான ஒரு பிகே வீரா போயிடும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க திட்ட எதுவும் வேணாம் அவங்க கூட இப்ப பேசி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்க முடிவெடுங்க அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அகாடமி சூஸ் பண்ணிட்டு வராரு உங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அந்த அகாடமியோட ஃபீஸ் உங்களுக்கு ஓகேவான முதல்ல பாருங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அந்த அகாடமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஃபீஸ் கேட்கறாங்க சார் நாங்க நல்ல அகாடமி இருக்கு சார் நான் ஃபீஸ் கட்டிட்டேன்னு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறப்ப ஃபீஸ் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா ஸோ கடன் வாங்கி தயவு செஞ்சு எதுவும் பண்ணாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தான் கேட்டாலுமே நீங்க கடன் கிடன் வாங்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்றப்ப வந்து என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் கொடுக்கும் ஸோ ஃபீஸ் மேல பயங்கரமா கேர் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட் என்னதான் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அஃபோர்டபுள் பண்ண முடிஞ்சா மட்டும் ஸ்டெப் ஆகிடுங்க இல்லைன்னா ஸ்டெப் எடுக்க வேணாம் வேற ஏதாவது ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க அவங்க ஃபீஸ் வந்து கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் ஓப்பன் அந்த ஃபீஸை கேட்டுறாதுங்க ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவனா ஃபீஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஒரு ஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடிய அந்த அகாடமி பத்தி நீங்க ப்ராப்பரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட என்கொயரி பண்ணுங்க ஓகே நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதை ஜாயின் பண்ணலாம் இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களே அகாடமி சூஸ் பண்ணி இப்ப பையனை ஜாயின் பண்ணலாம் நினைக்கிறப்ப நீங்களும் மற்ற பேரண்ட் கிட்ட அந்த அகாடமியில படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பர்சனலா போன் பண்ணி பேசுறது அந்த அகாடமி பத்தி கேட்கறது தப்பே கிடையாது நம்ம ஃபீஸ் பே பண்ண போறோம் நம்ம ஒவ்வொரு மணியும் நமக்கு ரொம்ப எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்க தாரணமா கேட்கலாம் தப்பு இல்லை உங்களோட இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கலாம் சில பேர் எக்ஸாம் எழுத ரெடி ஆயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டாலிட்டியில இருக்காரு அப்படிங்கறத அந்த அவரோட மென்டாலிட்டியை நீங்க ஸ்டடி பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஹை பாசிட்டிவா இருக்காரா ஹை நெகட்டிவா இருக்காரா ஏன்னா நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்டூடெண்டோட பாட்டு என்ன இப்ப நீங்க உங்க பேரண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பேரண்ட்டுக்கு அவங்க சுச்சுவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க கிட்ட அமௌண்ட் இல்ல அப்
முழுசா பிலீவ் பண்ணுங்க அவங்கள கண்டிப்பா நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அத நீங்க உபயோக பண்ணுங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க உங்க டிசிஷனை பண்ணுங்க காம் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஸ்டாஃப் என்ன சொல்றாங்களோ அதை பொறுமையா கேட்டுட்டு ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க ஏன்னா நீங்க இது வரைக்கும் ஸ்கூல் நீங்களும் ஒரு மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அகாடமிக்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அகாடமிக்ஸோட மெத்தடாலஜி வேற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்றதுக்கு டைம் ஆகும் அடாப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க கூட டிராவல் பண்ணுங்க ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் வரைக்கும் டிராவல் பண்ணுங்க பொறுமையா டிராவல் டிராவல் பண்ணுங்க அந்த டிராவலிங் டைம்ல நம்ம கிட்ட ஏதாவது சேஞ்ச் வருது நம்ம கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய விதத்துல சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால நீங்க வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் டு த கொஸ்டின் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டராக இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நல்லா தான் போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்பயுமே உங்கள் ரிசல்ட்டில் எதுவுமே மாறுதல் வரலனா குட் பண்ணணும் அந்த அகாடமி விட்டு வெளியே வந்துடணும் யோசிச்சுட்டெல்லாம் இருக்காதிங்க ஏன்னா நம்ம கெரியர் நமக்கு ஒரு லைஃப் தான் அது இருக்க மீது ஒரு ஆறு மாதத்துல தான் நம்ம ப்ராப்பராக படிச்சிடலாம் வேற அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணியோ சில பேர் செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன்லேயே படிப்பாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ தயவு செஞ்சு அகாடமி குட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒர்க் ஹார்டு உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேம் அவர் உங்களுக்கு நடத்தினார்னா மீது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேம் நீங்க தான் ஆடணும் ஸோ அதனால பாதிக்கு பாதி ரெஸ்பான்சிபிள் உங்ககிட்ட இருக்கு டீச்சரை எந்த அளவுக்கு ஒரு சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அதை விட ஒரு படி எக்ஸ்ட்ரா படிச்சா தான் ஸ்டூடெண்ட்டு காலகு ஸோ அதனால நிறைய படிங்க ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணுங்க ஸோ கம்மியா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் த ஹார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் வந்து பண்ணி தர மாட்டாங்க அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் கிடையாது ஓன் பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா சார் ஒரு போர்ஷன் நடத்திட்டு போயிடுறாரு ஃபிசிக்ஸ் ஒரு டாபிக் நடத்திட்டு போயிடுறாரு அந்த ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு அவர் ஒரு ஐடியாலஜி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவார் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க அப்ரோச் பண்றீங்க இல்ல அந்த அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய விதையும் சார் சொல்ற விதத்தை விட உங்களால பெட்டரா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ண முடியும்னா அதுதான் ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓன் பிளான் பிளான் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பிளான் பண்றீங்க இந்த ஒன்லேயே நான் டிராப் பண்றேன் சிலபஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும் இல்லைனாலும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிலபஸ் ஃபுல்லா கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம எவ்வளோ கவர் பண்றோமோ டிக் பண்ணிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஓனுக்கு ஓனா கிரியேட் பண்ண மாட்டோம் சார் ஒன்று சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு நீங்க அதை விட பெட்டரா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்க செலக்ஷனா யாராலையும் கிடைக்க முடியாது அதனால ஓன் ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப முக்கியம் ஓன் பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் எப்படி பிளான் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோ வேணுமா எனக்கு வந்து கமெண்ட்ல சொன்னாங்க டெடிக்கேட்டா ஒரு வீடியோ போடுவோம் ஆனா அதுவும் பார்ட் ஆஃப் த கேம் தான் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க நீட்டை செலக்ட் ஆகணும்னா ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் பண்ணாம பொறுத்தது நான் கூட ஒரு ஒவ்வொரு விஷயமும் இப்ப நீங்க அகாடமி சூஸ் பண்ணது ஆரம்பிச்சு எக்ஸாம் மார்க்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற முதல்ல நம்ம யூடியூப்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஈவன் ஓஎம்ஆர் எப்படி ஃபில் பண்றது அப்படிங்கிற முதல்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த வீடியோ பாத்துருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஓன ஓஎம்ஆர் கரெக்டா ஃபில் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் ஒரு அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கலனா அதனால நீங்க நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படிங்கிற தாண்டி இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போடக்கூடிய மேக்சிமம் திங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன் தான் இங்கே டீச்சிங்கை தாண்டி நீட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி ரெடி ஆகணும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ்க்கு சார் ஜெய்க்கு எதுவுமே கிடையாதா சார்னா இதில் சொல்லக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் ஜெய்க்கு பொருந்திடும் பட் இருந்தாலும் ஜெய்க்கு நான் டெடிக்கேட்டாக ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஜெய்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கிளாஸ் இந்த கொஷின்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கா நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் நம்ம சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் டெய்லி ரீடிங் ஹேபிட் ஸோ டெய்லியும் படிக்கணுமா ஸோ இந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு மாதம் வந்து ஃபெஸ்டிவல் அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்ப டாக்டர் ஆனும் முடிவு பண்ணிட்டீங்களோ அப்பயே நீங்க டாக்டர் தான் ஸோ டெய்லி ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும் ப்ராப்பர் அட்டண்டன்ஸ் ரீடிங்னா இப்ப டெய்லி படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்ல டிவிஷன் பண்ணணும் தெரிஞ்சதை ப்ராப்பர் டைம்ல ரீகால் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ராப்பர் அட்டண்டன்ஸ் ஸோ அட்டண்டன்ஸ் வந்
நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நான் இப்ப உங்க வீடியோ வந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பேன் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு என்னால இதெல்லாம் ஓகே சார் என்னால சமாளிக்க முடியும் எனக்கு ஓகே அப்படின்னு தோணா மட்டும் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு உள்ள போங்க இல்லைன்னா நீங்க குவிட் பண்ணிருங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் அகாடமிக்குள்ள நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் இயர் எண்ட் ஆகிறப்போ இங்கே நிறைய பேர் பிரச்சனை அதுதான் ஒன்ஸ் நம்ம கமிட் ஆகிட்டோம்னா இதுக்கு மேலே இருந்து வெளியே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கு அது செட் ஆகல அப்படின்னா கமிட் ஆக முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சி வாங்கிட்டு இருக்கேன் போட்டு பார்த்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வேற ட்ரெஸ்க்கு இப்போ மாற்றிவிங்க அதே மாதிரி தான் அகாடமிஸ் ஆகட்டும் ஸ்டடிஸும் அதுதான் ஸோ தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் எப்பயுமே பயப்படாதீங்க போல்டு அப்ரோச் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ வந்து தெளிவாக சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பேசுறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் பேசாமல் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது ஸோ போல்டாக பேசவும் கற்றுக்கங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அகாடமியை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்ஸாக நான் கொடுக்கூடியது ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கான பாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான பாட்டு எல்லாத்தையுமே திங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஹாஸ்டல் ஜாயின் பண்ணுங்க மாற்றி ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இப்போது எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ நம்மளோட டூ தௌசண்ட் பேட்ச் இப்பதான் நம்ம வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர் பேட்ச் நீட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கோம் இந்த பேட்சோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ் வீடியோவும் போட்டுட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யூடியூப்ல அவங்களோட லெக்சர்ஸும் நான் சாம்பிளிங் போட்டிருக்கேன் நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம கிளாஸ் எவ்வளோ எஃபெக்டிவா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுலாம் போடுறோம் இப்ப நம்ம செல்ஃப் டாபிக் எல்லாம் வருவோம் நம்ம கிளாஸ்ல என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படி மாதிரி அப்ரோச் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பேட்ச்மா ஸோ நம்ம சதவீதம் ஆன்லைன் கோச்சிங் சார்பில் இருந்து நம்ம கொடுக்கூடியது ஆன்லைன் பேட்ச் என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணது தாமா ஸோ என்சிஆர்டில கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறப்ப நீட்டு நான் என்சிஆர்டி மட்டும் படித்தா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதனால என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ணி தான் கிளாஸஸ் இருக்க போகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு நைன் நடக்க போகுது ஏன் சார் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல்த்து படிக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் டுவெல்த் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ராப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நமக்கு காலேஜ் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி சொல்லிட்டு ஈவினிங் டைம்ல ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த சிக்ஸ் டு நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் இயரே பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ்மா அதே அதனாலதான் அதே பேட்ச் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இந்த வருஷமும் புஷ் பண்ண போறோம் ஸோ சிக்ஸ் டு நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகுது ஸோ இந்த கிளாஸஸ்க்கான டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படின்னா ஃபிளெக்சிபிள் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நாள் இருந்துச்சு அப்படின்னா காமனா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் லீவா இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு டிசாஸ்டர் ஏதாவது ஒரு லீவ் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த லீவ்ல மட்டும் நம்ம என்ன இது மார்னிங் கிளாஸஸ் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டே கிளாஸஸ் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு <laughs> பண்ணிக்கோங்க <laughs> பயப்படாம <laughs> யூனிட் டெஸ்ட் பேஸ்ட் அந்த என்சிஆர்டி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டெஸ்ட் ஒரு லெசன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த லெசனுக்கான டெஸ்ட் அது போக சண்டே கிராண்ட் டெஸ்ட் வீக்லி வீக்லி சண்டே டெஸ்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஃபைவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் வந்து டூ டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இந்த டைமிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி நடக்கிறப்ப இவ்வளோ டெஸ்ட் நம்ம எழுதி பார்க்குறப்போ மெயின் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண என்ன பண்ண மாட்டோம்னா பயப்படாமல் அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப டூ டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் எயிட் டூ ஜீரோ கால் பண்ணி நீங்கள் ஒன்னே ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு இருக்காது மெட்டீரியல்
இவ்வளவு கேள்வி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் உங்க கான்ஃபிடன்ட் பில்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம யூடியூப்ல இருக்கிற வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் நீங்க பாருங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்க ஜாயின் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி லெவல்த் டுவெல்த் ட்ராப் அவுட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த பேச்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற டைமிங் தான் சிக்ஸ் டு நைன் அஃபோர்டபிள் பிரைஸ் சிக்ஸ் டு நைன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கிளாஸ் இருக்கும் போதுனா பிரேக் இருக்குமா ஓகேங்களா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கான பிரேக் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் இருக்கும் பயப்பட தேவை அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்மா நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க பிரைஸ் வந்து ஓப்பன் ஆனால சொல்ல முடியாது இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் வீடியோ எங்கேயுமே சொல்லிட மாட்டோம் அதனால இந்த வீடியோ ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அது நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க உங்களுக்கு ஓப்பனா சொல்லிடுவாங்க இஃப் யூ ஓகே வித் திஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்க ஜாயின் பண்ண உடனே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சோ ரிகார்டர் கிளாஸஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நீங்க அட்டன் பண்ணக்கூடிய கிளாஸஸ் ஒரு ரிகார்ட் பண்ணிடுவாங்க சோ அதனால நீங்க மறுபடியும் அந்த கிளாஸ் ரீவிசிட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா பண்ண முடியும் சோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் சோ கிளாஸஸ் ரிகார்ட் பண்ணிருப்போம் அந்த ரிகார்ட் பண்ண கிளாஸ் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா சோ ஃபர்தரா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அப்டேட் நான் சொன்ன மாதிரி டெலிகிராம் சேனல்ல இல்ல நீங்க நம்பர் இந்த நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் எயிட் டூ ஜீரோ நம்பர் கான்டக்ட் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே அதுக்கான வாட்ஸ்அப்ல இருந்துட்டு உங்களுக்கு டெய்லி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவோம் நீங்க எதாவது இருந்தாலும் நீங்க கால் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்ட்டும் பண்ணலாம் டெலிகிராமும் டெக்ஸ்ட்டும் பண்ணலாம் நீங்க எப்படி பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீடெயிலுமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் சக்ஸஸான பேச்சு தொடர்ந்து அடுத்த வருஷத்துக்கான பேச்சஸ்க்கான ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்க ஜாயின் பண்றது மட்டும் தான் இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இந்த ஒன் இயர் ப்ரிப்பரேஷன்ல அடுத்த லெவல் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய கோச்சிங் கிளாஸஸ் பத்தி பத்தி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ்ல அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இல்லாம தான் நம்ம பாத்துக்கோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என் சைட்ல இருந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராமிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே இது நீங்க ப்ரீவியஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஓகேனா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து யூடியூப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடியது சொல்யூஷன் வீடியோஸ் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்ச்க்கான ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் முடிஞ்சு போச்சு அதனால இனிமேல் நம்ம தொடர்ந்து சொல்யூஷன் வீடியோஸ் போடுவோம் அதோட லாஸ்ட் கிளாஸ் ரிகார்டர்ல இருந்து எடுத்து நமக்கு எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே அதில் நம்ம வந்து இருக்கு ஸோ அதுக்கான ரிகார்டிங் எவிடென்ஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து போட்டிருக்க போகிறோம் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டு ஓகே அப்படின்னு பண்ணுங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் ஜாயின் பண்றீங்க பண்ணாதான் நம்ம சேனல் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கம்மா இந்த இது நான் இவ்வளோ பெரிய வீடியோல சொன்னது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும் எனக்கு லைக் பட்டன் கொடுங்க ஸோ நிறைய பேர் ரீச் ஆகும் ரீச் ஆனா மட்டும் தான் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஓஎம்ஆர் ஃபில்லிங் கூட தெரியாம நிறைய பேர் நீட் எக்ஸாம் எழுத போனதா எங்கிட்ட சொன்னாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு நம்ம எல்லாமே இந்த வீடியோல போட்டிருக்கோம் நம்ம லெச்சர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதையும் கிளியர் பண்ணதான் போறேன் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா ரைட்டுங்களா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களோட மீட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் யூ வாட்சிங்